Podczas kręcenia zdjęć do tego filmu doszło do gwałtownego załamania pogody, ale nas to wcale nie zmroziło. Nie mieliśmy dylematu, co pokazać. Jeżeli chcecie wiedzieć, skąd wzięła się nazwa Opole, albo jak wyglądały opolskie zamki, bądź też gdzie możecie nagrać swoją piosenkę, to zostańcie z nami do końca. Na te i wiele innych pytań poznacie odpowiedź w tym filmie. Zapraszamy do Opola. Na początku Opola było Opole, czyli lokalne terytorium zamieszkały przez wspólnotę wokół uprawianych pól i razem broniącą się przed wrogiem. Najstarsza wzmianka o osadzie nad Odrą pochodzi już z 845 roku. Przepływająca przez miasto druga największa polska rzeka ma szereg zakoli i tworzy dwie wyspy – Bolko i Pasieka. Starsze koryto rozwidlającej się Odry, zwane Młynówką, często nazywane jest błędnie kanałem. W XIX wieku nad Młynówką powstały liczne mosty, z których najbardziej urokliwy jest secesyjny most Groszowy, zwany też Zielonym. Dlaczego Groszowy? Bo jeden grosz wynosiło myto, opłata za jego przejście. Nad Młynówką wznoszą się też malowniczo kamienice. To opolska Wenecja. Jak zobaczycie skojarzeń z włoskimi miastami jest więcej, ale na razie wróćmy z opowieścią do średniowiecza. W czasach rozbicia dzielnicowego w XII wieku Opole stało się stolicą księstwa opolskiego, a zarazem Górnego Śląska. Zostało lokowane, czyli założone jako jedno z pierwszych miast na ziemiach polskich w 1217 roku przez księcia opolskiego Kazimierza I, dziadka króla Władysława Łokietka. To wtedy zostało wytyczone obecne centrum z rynkiem i układem ulic. Przez stulecia w wyniku wojen, pożarów i po prostu zmiany stylów architektonicznych zarówno domy jak i ratusz miejski wielokrotnie zmieniały swój wygląd, ale przebieg ulic pozostawał bez zmian. Kamienice wokół rynku zawdzięczają swój wygląd odbudowie po zniszczeniach centrum w 1945 roku. Przywrócono im wygląd z XVIII wieku. Z kolei pochodzący z XIV wieku ratusz, wielokrotnie przebudowany, uzyskał swój obecny kształt w XIX wieku. Jako ostatnia została dobudowana wieża rotuszowa wzorowana na Palazzo Vecchio we Florencji. W okresie międzywojennym podczas wyburzania przylegających do ratusza kamienic wieża runęła. Natychmiast przystąpiono do jej odbudowy, podwyższając ją do 65 metrów. Jak przystało na miasto o średniowiecznym rodowodzie, Opole posiadało mury obronne. A czy miało też zamek lub nawet dwa zamki? Na terenie miasta znajdują się dwie wieże, jedyne zachowane fragmenty dwóch odrębnych warowni. Ale w średniowieczu tylko jedna z tych warowni, tak zwany Zamek Górny, była w obrębie murów miejskich, druga natomiast, książęce Zamek Dolny, na wyspie Ostrówek, znajdowała się poza granicami miasta. Zamek Górny ufundował książę Władysław II, zaufany króla Ludwika Andegawańskiego i fundator klasztoru na Jasnej Górze. Sam zamek był w fatalnym stanie i został rozebrany już w XVII wieku, stąd jego wygląd pozostaje tajemnicą. Ostała się jedynie odnowiona kilka lat temu wieża. Zamek Dolny powstał na wyspie poza miastem, na terenie dawnego grodu. Zbudował go znany nam już książę Kazimierz I. Posiadał on budynek pałacowy, był murowany, a w XIV wieku otrzymał zachowaną po dziś dzień tak zwaną wieżę piastowską. Mieszkali w nim kolejni książęta piastowscy, aż do ostatniego, księcia Jana II Dobrego. Był on jedynym w tym czasie śląskim piastem, posługującym się na co dzień językiem polskim. 
Jego nagrobek można zobaczyć w katedrze pod wezwaniem podwyższenia Świętego Krzyża, której był fundatorem. Jednak nie ten kościół był mauzoleum opolskich piastów. Większość z nich spoczęła w położonym nieopodal rynku kościele Świętej Trójcy należącym do ojców franciszkanów. Tu znajdują się okazałe grobowce Bolesławów I, II, III oraz księżnej Anny z Oświęcimia. Kolejni przedstawiciele rodu spoczywają w podziemiach kościoła. W sąsiadującym z kościołem klasztorze król Jan Kazimierz, chroniący się przed szwedzkim potopem w Opolu, wydał uniwersał wzywający Polaków do walki z najeźdźcą. Król mieszkał wtedy w kamienicy pod lwem, przy rynku, ponieważ zamek dolny, tak samo jak górny, nie nadawał się już do zamieszkania. Dziś na miejscu zamku, z którego pozostała wieża, wznosi się budynek z czasów międzywojennych, będący między innymi siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Kto wie, jaką by pełnił obecnie funkcję, gdyby nie walka mieszkańców Opolszczyzny o zachowanie województwa podczas reformy administracyjnej w 1998 roku. Walkę o zachowanie województwa upamiętnia bardzo oryginalny pomnik. Z historią zamku związany jest też staw zamkowy. To dawna fosa, której część została przekształcona w staw. Staw ten zimą funkcjonuje jako ślizgawka, dla której na początku XX wieku dobudowano tzw. domek lodowy, pełniący obecnie rolę restauracji. Na dawnych pocztówkach z widokiem ślizgawki i domku lodowego widać potężny budynek nowej synagogi zbudowanej pod koniec XIX wieku. Przełom wieków dla Opeln, jak po niemiecku nazywało się miasto, to okres rozkwitu i pomyślności. Kwitł handel, rozwijał się przemysł, w harmonii żyli katolicy, ewangelicy i Żydzi. Ludność niemiecka często znała język polski, który był ojczystym językiem dla ponad 20% mieszkańców miasta. Nadeszła pora na kolejną podróż w czasie i przestrzeni, co charakteryzuje wiele z naszych filmów, czyli na spotkanie z dawnymi mieszkańcami Opola i widokami miasta. Fotografem, którego wybraliśmy jest Max Glauer, który prowadził działalność przez prawie pół wieku, aż do lat 30. Niestety nie możemy pokazać domu przy ulicy Krakowskiej 45, gdzie miał swoje atelier, ponieważ budynek ten został zniszczony w czasie II wojny światowej. Pomyślne czasy Opola ze starych fotografii skończyły się wraz z dojściem do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera. Nowa synagoga została spalona podczas kryształowej nocy z 9 na 10 listopada 1938 roku jako jedna z blisko 200 synagog na terenie Niemiec. Koniec II wojny światowej przeniósł kres dawnego Opola. Miasto zostało zbombardowane przez lotnictwo amerykańskie, następnie poważnie zniszczone przez Armię Czerwoną. Kto nie opuścił zawczasu miasta, padł ofiarą gwałtu i przemocy. Wielu mieszkańców zostało deportowanych do obozów pracy w Związku Radzieckim, a na ich miejsce przybyli przymusowo przesiedleni Polacy mieszkańcy dawnych kresów wschodnich RP włączonych do ZSRR. 
poruszającą listę miejscowości, skąd przybyli nowi mieszkańcy polskiego Opola, można zobaczyć w Muzeum Śląska Opolskiego. Do Muzeum Śląska Opolskiego należy między innymi kamienica czynszowa z jedną z najciekawszych wystaw. To prawdziwy wehikuł czasu. Możemy w niej zwiedzić pięć mieszkań z meblami i innym wyposażeniem z różnych epok, począwszy od 1890 roku aż po 1965 rok. Zaskakuje, jak dużo się zmieniło w okresie życia jednego człowieka. Wspólna ubikacja na klatce schodowej pokazuje, że dawniej nie było łatwo. Im bliżej naszych czasów, tym więcej przedmiotów, które część z nas pamięta z czasów dzieciństwa. Dzięki wizycie w kamienicy Szynszowej już wiecie, jak wyglądały mieszkania w okresie międzywojennym. To wtedy miasto opuścił ceniony kompozytor muzyki filmowej Franz Waxman. Po wyemigrowaniu do Stanów Zjednoczonych napisał muzykę do blisko 200 filmów. Za swoje kompozycje dziewięciokrotnie był nominowany do Oscara, dwukrotnie go zdobył, w tym za słynny Bulwar Zachodzącego Słońca. Bardziej niż z hollywoodzką muzyką filmową, Opole jest kojarzone z Festiwalem Polskiej Piosenki. Po raz pierwszy odbył się on w 1963 roku w nieukończonym jeszcze amfiteatrze. Podczas 58 festiwali przez opolską scenę przewinęły się setki artystów. Widownia mogła wysłuchać zarówno wielkie przeboje, jak i posłuchać piosenek debiutantów. Najwybitniejszych artystów festiwalowych można spotkać na Wzgórzu Uniwersyteckim, a raczej ich pomniki. Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski, Marek Grechuta, Czesław Niemen, Jeremi Przebora jawią nam się jak żywi. Nieopodal amfiteatru można napotkać kolejne wizerunki artystów, tym razem w postaci murali. A czy macie może 200 godzin wolnego czasu? Nawet jeśli nie, a lubicie muzykę, to wybierzcie się tak jak my do Muzeum Polskiej Piosenki. To właśnie tam znajdziecie tyle nagrań polskich utworów, zarówno studyjnych, jak i koncertowych. Często można poznać historię powstawania najbardziej znanych utworów. Niektóre powstawały w jeden wieczór, a artysta wykonywał je po drodze jadąc na próby. O jakich utworach mowa? Sprawdźcie sami. W muzeum są też kabiny, w których można nagrać własne wykonanie piosenki, a potem wysłać je mailem do siebie. Podobno śpiewać każdy może, jednak pozwólcie, że wyniki naszych prób zachowamy dla siebie. Jeśli jednak potraficie dobrze śpiewać, to w muzeum jest też profesjonalne studio nagraniowe. Zdradzimy Wam pewien sekret. Jeżeli potrzebujecie relaksu i wypoczynku po całym dniu, warto wybrać się do Muzeum Piosenki Polskiej i udać się na spacer wzdłuż Odry. Gwarantujemy, że odzyskacie utracone siły. Jeżeli interesują Cię podróże po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej, czyli podróże w czasie i przestrzeni, to zasubskrybuj nasz kanał.